Pochi. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy uroczystość poświęcenia oraz przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku. W naszej uroczystości udział biorą poczty sztandarowe i strażacy z następujących jednostek. OSP Jaworsko, OSP Dębno, OSP Łoniowa, OSP Jastew, OSP Wola Dębińska, OSP Porąbka Łuszewska, OSP Doły, OSP Niedźwiedza, OSP Maszkienice, OSP Łysa Góra, OSP Suwczyn, OSP Perła oraz OSP Gwoździec. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, druh Mariusz Mrzygut. Za chwilę dowódca uroczystości, druh Mariusz Mrzygut, złoży meldunek prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druhowi Marianowi Zalewskiemu o gotowości jednostek do uroczystych obchodów poświęcenia oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jaworsko. Pododziały, baczność, na prawo, patrz! Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Mariusz Brzegu znajduje pododziały do uroczystego apelu z okazji poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczego gaśniczego dla OSP Jaworsko. W chwili obecnej nastąpi podniesienie flagi i odśpiewanie hymnu państwowego. Proszę wszystkich o powstanie i godne uczczenie tego momentu. Poczet, Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Masz! W poczcie flagowym występują dowódca pocztu druh Piotr Górski, flagowy pocztu druh Piotr Jewuła oraz w asyście pocztu flagowego druh Dawid Macheta.
Szanowni Państwo, a teraz proszę o zabranie głosu przez gospodarza i prezesa jednostki OSP Jaworsko, pana Andrzeja Górskiego. Tak, uroczyste i poświęceniu samochodu. Witam panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Józefę szczurek żelazko Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotra Saka. Pierwszego wicewojewodę Małopolski Ryszarda Bagacza. Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Małopolskiego Wojciecha Skrucha. Radną województwa Małopolskiego panią Annę Mikosz. Komendanta Państwowej Straży, Brzesku, Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, starszego brygadiera Janusza Potery. Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Polskiej w Brzesku, Mariana Zalewskiego. Witam starostę brzeskiego Andrzeja Potępę. Wójta gminy Demno Wiesława Kozowskiego. Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdana Bibro. Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Radnego Gminy Dębno Kraja Pawła. Witam również naszego dyrektora GOKU Łukasza Przybyło. Przewodniczącego Rady Gminy Dębno Piotra Maturę. Radnego Panią Monikę Franczyk. Pana radnego Andrzeja Bace, radnego gminy Dębno Michała Gruszkowskiego, radnego gminy Dębno Grzegorza Gurgula, radnego gminy Dębno Grzegorza, Grzegorza Kusek. Witam również radnego gminy Karola Piwowarskiego. Witam serdecznie naszego proboszcza Andrzeja Chmielarza. Witam również sołtysa wsi Jaworsko, Fryderyka Bojdo. Witam serdecznie poczty sztandarowe oraz druhu z gminy Demno i zaprzyjaźnioną jednostkę OSP z Gwojsca. Druhów seniorów, przepraszam, druhów seniorów OSP Jaworsko. Młodzieżową drużynę pożarniczą, pożarniczą w Jaworsku oraz druhu strażaków OSP Jaworsko. Mieszkańców Jaworska, wszystkich tu przybyli gości na tą uroczystość. Witam serdecznie nasze koło gospodyń wiejskich, Jaworowe Babki. Dziękuję. Może ktoś dotrze jeszcze zaproszonej gości, bo nie wszyscy przybyli, także... Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi uroczyste przekazanie kluczyków i dokumentów pojazdu prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, druchowi Andrzejowi Górskiemu oraz naczelnikowi, druchowi Mariuszowi Mrzygudowi, a następnie kierowcy, który na co dzień będzie się opiekował tym nowym, pięknym pojazdem. Proszę zatem o wystąpienie prezesa OSP, naczelnika OSP Jaworsko i kierowcy, któremu zostanie powierzony ten pojazd. O wręczenie kluczyków oraz dokumentów poproszę wójta gminy Dębno, pana Wiesława Kozłowskiego. Gratulacje. 
Szanowni Państwo, a teraz nastąpi także uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jaworsko. O dokonanie tego aktu poświęcenia poproszę księdza Panie Nasz Boże, Boże stworzymy świat i wszystkiemu nadawać wewnętrzny nad porządek. Elementy tego stworzenia służą, służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, i światło to pierwsza nazwa i oczyszcza, złoto. Ale może, może też bez ograniczeń być zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i dla takiego innego do dobra. Prosimy Cię, po Bogosław, ten bojowy pojazd strażacki, który dzisiaj oddajemy do użytku, nie w bezpieczeństwie pomaga pokonać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęścia, strzeż ludzi, którzy w tym samochodzie będą pracować, nim się poruszać i nim posługiwać, tym, którzy będą potrzebować pomocy. Jako strażacki wspomnę służbę dla wspólnego dobra, zachowaj się nas od szkód i uczyń nas wszystkich do pewnej szczerej współpracy, Bratyskiej pomocy i służby bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Prośmy radownictwo i wsparcie świętego Floriana, naszych obowiązków wieczny Boże, za swoim tym świętego Floriana męczennika, daj nam wspomnieć ponownie nasze namiętności i zwołania nas u pożarów, wszelkich kataklizmów, wypadków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przede wszystkim wieki i wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na Was w pozostaniu z Wami zawsze. Amen. finansowania tego zadania, czyli zakup tego samochodu. Sfinansowany ze środków budżetu województwa małopolskiego w wysokości 45 tysięcy złotych. Sfinansowane ze środków finansowych budżetu gminy Dębno 524 300. Sfinansowany ze środków finansów ministra spraw wewnętrznych i administracji w wysokości 75 tysięcy złotych. Sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 100 tysięcy złotych. Sfinansowany ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 375 tysięcy. Daje to sumę 1 119 300. <śmiech> Szanowni Państwo, ten samochód Naprawdę jest nam potrzebny, bo obecny, który widzimy po prawej stronie, już jest, ma, właściwie ma całkowite 42 lata. Wymaga remontu nakładów finansowych. Po rozmowie z Panem Wójtem i prośbami przede wszystkim, i to przede wszystkim tu chcę podziękować Panu Wójtowi, no i oczywiście wszystkim sponsorom, że ten samochód jest w Jaworsku. Samochód jest na podwoziu Renówki 4x4, 4000 litrów wody, 400 litrów piany. No, wyposażenie jest bardzo nowoczesne, chyba już nie ma nowocześniejszego. Jeździ się tym bardzo dobrze. Mamy pięciu, pięciu kierowców, ratowników medycznych, ratowników pożarnictwa, kierowanie ruchami drogowymi, akcjami. Także mamy czym, a tym bardziej się cieszymy z młodzieżowej, młodzieżowej drużyny pożarniczej, który po prostu co rok, co dwa lata przybywa na młodzieży. Cieszymy się bardzo i dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do sfinansowania i zakupu tego samochodu. 
Samochód został zakupiony w Kielcach w firmie Mototrak. Był rozstrzygnięty przetarg. Najtańszy, tak jak mówiłem tu niektórym, że byliśmy w Kielcach 14 lutego. Akurat Dzień Zakochanych. Także sprawdzaliśmy różne firmy, różne tego. No akurat ten się wyłonił i jest wiarygodna firma według mnie, ale nie będę reklamował. Dziękuję bardzo. A przepraszam jeszcze, bo z Wosiu nie dotarł nasz Kazimierz Koprowski. Przesłał maila. Gratulacje dla szanownego pana Wiesława Kozłowskiego, wójta gminy Dębno, szanownego pana Andrzeja Górskiego, prezesa OSP Jaworsko oraz druhel i druhów Ochotnicze Straży Pożarnej w Jaworsku. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji poświęcenia samochodu strażackiego jednostki Ochotnicze Straży Pożarnej w Jaworsku. Składam wyraz szacunku i uznania dla zarządu oraz wszystkich druhel i druhów jednostki OSP służą Państwu. Wierzę, że nowe wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej posłuży także bezpieczeństwu samych ratowników, którzy z pasją i godnie podziwu zaangażowali się w poświęcenia w cennej misji postanowienia, postanowienia gotowości bojowej, by chronić życie i zdrowie i walory środowiska regionu. W tym szczególnym dniu pragnę życzyć Państwu jak najlepszych warunków pracy i służby wspólnej, na wspólnej uroczystości, uroczystości oraz nieustającego poczucia dumy i z realizacji misji społecznej. Podpisano dr Kazimierz Koprowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dziękuję. Szanowni Państwo, a teraz nastąpi okolicznościowe wręczenie statuetek przygotowanych przez OSP Jaworsko dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do pozyskania tego pięknego i ważnego wozu. Kwiaty z drugiej strony. No. Ktoś musi rządzić, nie? Ktoś musi rządzić jednego. Ja, no. A że jest to najstarszy z mediów, to będę ja rządził.
Szanowni Państwo, po tej miłej okoliczności, a teraz proszę o zabranie głosu przez naszych szanownych gości i rozpoczniemy od Pani Poseł, Poseł na Sejm, Pani Józefy szczurek żelazko Szanowny Panie Pośle, Panie Wojewodo, Panie Przewodniczący Sejmiku, Pani Radna, Panie Starosto, Drodzy Komendanci, Panie Naczelniku, Drodzy mieszkańcy Jaworska, a przede wszystkim drogie druchny i drodzy druchowie. Dzisiaj ważny dzień, bo chociaż już wiemy, że tym samochodem cieszycie się już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj następuje takie oficjalne przekazanie tego samochodu Wam, drodzy ochotnicy. I mamy nadzieję, że ten samochód będzie długie lata Wam służył. Służył w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców nie tylko powiatu, ale myślę też i okolicznych miejscowości. Szanowni Państwo, taka okazja to jest też moment, kiedy dziękujemy wszystkim za to, że te ochotnicze straże pożarne są wspierane, że coraz lepiej są doposażone, coraz nowsze i lepsze samochody do Was trafiają, ale też trafiają środki na umundurowanie, na inny drobny sprzęt. Nie byłoby tego, gdyby nie decyzje polskiego rządu, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Mariusza Kamińskiego, który nadzoruje służby zapewniające nam bezpieczeństwo. I te największe podziękowania należą się właśnie dla nich, bo to decyzja pana premiera i z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych spowodowała, że w tym roku ponad 600 samochodów, bodajże pan pewnie komendant powiatowy lepiej to wie, ale ponad 620 bodajże nowych samochodów trafiło do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Z czego duża część trafiła tutaj do Małopolski, bo bodajże 63 samochody trafiły do jednostek ochotniczych straży pożarnych w Małopolsce, z czego tutaj do powiatu brzeskiego 3 i jeden z nich właśnie do państwa, do Jaworska. To wielka rzecz, że te samochody, że ten tabor samochodowy jest odnawiany, bo jak już słyszeliśmy, większość tych samochodów, które są w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych, to są samochody mocno wysłużone. I ta, a sprawność państwa zależy od między innymi od szybkiego dojazdu, sprawnego z przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej, a to warunkuje właśnie taki sprzęt. Ale drogie druchny, drodzy druchowie, najlepszy sprzęt, naj, naj, najważ, najbardziej no, wyposażone samochody, najlepiej wyposażone samochody nie zastąpią nigdy waszej pracy, waszego poświęcenia, waszego zaangażowania. I Wam tutaj chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za tą troskę o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, bo stanowicie bardzo ważny element wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, ale też innymi służbami, ratownictwem medycznym czy innymi służbami. Gwarantujecie właśnie to, że w chwili, kiedy dojdzie do zagrożenia zdrowia lub życia, 
mieszkańcy mogą liczyć na Was, ale to jest Wasza ciężka praca, ciężki trud, godziny szkoleń, godziny, które tutaj spędzacie, często jest to czas, który moglibyście poświęcić swoim najbliższym, rodzinie, swoim znajomym, ale wybieracie jednak tutaj tą służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. I to jest niezwykle cenne, za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ta moja wdzięczność, myślę, że to nie jest osamotniona, bo to jest wdzięczność całego społeczeństwa, które właśnie w taki sposób na Was patrzy. Też Wasz udział w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych nadaje odpowiednią rangę tym uroczystościom. uroczystościom. I to jest też niezwykle ważne w tych naszych społecznościach lokalnych. I za to wszystko Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam, żeby ten samochód Wam służył jak najdłużej, żeby tych wyjazdów było jak najmniej, bo jak jest najmniej wyjazdów, to znaczy, że nie ma tych niebezpieczeństw. Ale jeżeli wyjedziecie, to żeby skutecznie udzielać pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują i przede wszystkim, żebyście wrócili bezpiecznie tutaj do tej remizy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i szczęść Boże. Dziękujemy bardzo Pani Poseł i o głos prosimy Pana Posła na Sejm, Pana Piotra Saka. Szacowni, dostojni, zaproszeni goście, druchny i druchowie, młodzieżowa drużyna starzacka, szanowni Państwo. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi, również Prezesowi za zaproszenie, to przywilej i przyjemność przemawiać przy tak godnym i zacnym wydarzeniu. Każdy codziennie chciałby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Człowiek pracuje całe życie na szczęście, a nieszczęście przychodzi w jednej chwili, ale wtedy pojawiacie się Państwo Wy. Bohaterowie dnia codziennego, strażak zawodowiec czy strażak ochotnik to można powiedzieć synonim osoby przybywającej z pomocą, przybywającej bieżącej z pomocą, a niejednokrotnie wybawiający z opresji. Ale żeby przybywać to trzeba mieć w czym? No i dzisiaj Państwo macie naprawdę piękny nowy wóz, który no myślę, że też wzmacnia morale i pokazuje z jednej strony, że, że warto działać, warto pomagać, ale też żeby była jasność, bo dzisiaj słyszymy tutaj oczywiście dużo słów podziękowania, to żeby była jasność, to nie jest żaden akt wspaniałości, a głaski ze strony samorządu czy e, parlamentu, to jest po prostu obowiązek, to jest po prostu spłata długu w stosunku do waszego zaangażowania. Nie chcę być tutaj ekspertem do spraw oczywistych opowiadać o państwa służbie, o ich państwo najlepiej znacie blaski i cienia, ale to trzeba podkreślić, to jest po prostu spłata długu za wasze męstwo, za waszą odwagę i poświęcenie. I rzeczywiście tutaj to, co trzeba podkreślić, to rzeczywiście tą determinację samorządowców na czele z panem wójtem radnych, którzy, można powiedzieć, pan wójt był takim, można, barmanem, który sporządził ten kokla, bo chyba jak usłyszałem, siedem różnych jednostek, które wspierały, żeby ta inwestycja w postaci tego samochodu tutaj do państwa trafiała. Więc naprawdę było duże wyzwanie, ale udało się. Szanowni Państwo, dzisiaj jest czas świętowania długich przemówień. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć Państwu jedno z najpiękniejszych polskich słów. Słowo dziękuję właśnie za Państwa służbę i życzyć przede wszystkim, żeby jak najrzadziej ten samochód wjeżdżał do służby, no bo wiadomo, że z nim się wiąże zawsze jakiś tragiz czy, czy dramat, ale też chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia, bo do ciężkiej pracy zawsze się ono przyda. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i o zabranie głosu poproszę teraz pierwszego, wicewo pierwszego wicewojewodę Małopolski, pana Ryszarda Pagacza. Szanowna pani poseł, szanowny panie pośle, panie starosto, panie wójcie, szanowna pani radna wojewódzka, drodzy radni powiatowi, druchny i druchowie, poszty sztandarowe. Szanowni Państwo, wszyscy zebrani, Panowie Komendanci. Być strażakiem to jest pewna nobilitacja, to jest powołanie, to jest misja. Ale żebyście mogli, drodzy druchne i druchowie, realizować tą misję tak jak tego chcecie, powinny być spełnione pewne warunki. Jednym z warunków jest dobre przygotowanie, wyszkolenie i sprzęt. I dzisiaj jesteśmy w tym momencie, kiedy ten sprzęt jest przekazywany do użytku. I cieszymy się wszyscy z tego powodu, bo fakt ten, że dysponujecie dobrym sprzętem daje większe poczucie bezpieczeństwa dla was samych, ale i 
dla tych, do których z tą pomocą spieszycie. Tak się składa, tu przed chwilą mówili moi przedmówcy o tym, że strażak w naszym społeczeństwie, szczególnie w Małopolsce, nie tylko spieszy z pomocą, kiedy tej pomocy potrzebują bliźni, ale również uczestniczy w życiu kulturalnym w każdej miejscowości i nie ma właściwie żadnej, żadnego spotkania, żadnej uroczystości, żeby strażacy czy to nie zabezpieczają terenu, czy też nie uczestniczą razem z kołami gospodyń wiejskich w organizowaniu tych uroczystości, czy to kościelnych, czy to państwowych, czy innych. I to jest ten fakt, o którym mówiłem, że to jest pewna nobilitacja. Często z ojca na syna, albo nawet jeszcze z dziadka na wnuka przechodzi. I to jest wielka wartość, drodzy druchny i druchowie, bo kontynuacja pokoleniowa tego przez wieki daje nam wszystkim, którzy nie uczestniczymy, ale korzystamy z waszej pracy, poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, o którym tak dużo mówimy. Służba, strażacka służba daje wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, ten montaż finansowy, o którym wspominali tutaj parlamentarzyści, jest przykładem, jak doskonale potrafią funkcjonować, współdziałać dla zrealizowania określonego celu administracja rządowa, administracje zespolone z administracją samorządową dla dobra wspólnego. Pro publico bono. Bo przecież celem jest osiągnięcie, czy to kupno samochodu, czy realizacja różnego rodzaju inwestycji. I to jest doskonały przykład. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Wami, za te słowa, które mogę do Was powiedzieć w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Pani poseł już o tym wspominała. Jest to przykład, jak Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy, wspiera strażaków i inne służby. Byśmy byli państwem, gdzie ludzie czują się godnie. Byśmy byli państwem bezpiecznym, ale żeby nie było tak zwanego dziadostwa, jak było kiedyś. Te czasy minęły i oby minęły na zawsze. Wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękujemy Panie Wojewodo i o głos proszę teraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha. Pani Poseł, Panie Pośle, Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, druchny i druchowie miejsca, mi, mieszkańcy miejscowości Jaworsko, mieszkańcy gminy Dębno. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do wyjątkowe wydarzenie w historii jednostki ochotniczej straży pożarnej w Jaworsku. Dzisiaj w sposób oficjalny został przekazany pojazd, który powie i będzie z całą pewnością dumą państwa e, truchów, dumą miejscowości. Wspaniała, nowoczesna maszyna, która wypełnia, spełniać będzie wszelkie normy bezpieczeństwa, zapewniając państwu możliwość korzystania z najwyższej jakości, jak zostało już powiedziane przez pana prezesa sprzętu służącego ratowaniu życia, ale i dobra ludzkiego. Chciałem pogratulować wszystkim osobom i podziękować zaangażowanym w proces pozyskiwania środków finansowych. Tak zostało tutaj już wyszczególnione. Wszystkie te instytucje, które współuczestniczyły w finansowaniu tego pojazdu zostały połączone w jedną całość, którego, którą dzisiaj jest ten piękny samochód za przyczyną między innymi Pana Wójta, gminy, urzędników, radnych, którzy wyrazili swoją zgodę na to, aby ten pojazd mógł zostać najpierw wniosek złożony, a potem przeprowadzony cały proces inwestycyjny związany z zakupem tego pojazdu. Życzę wszystkim Państwu, aby korzystając z tego, z tego samochodu, korzystając z tego sprzętu, w który został wyposażony, mogliście jeszcze bezpiecznie wypełniać swoją misję, jeszcze bezpiecznie wypełniać te obowiązki, które przyjęliście na siebie w sposób absolutnie, w sposób absolutnie dowolny, w sposób taki, który wypływa z Państwa wewnętrznej potrzeby. I za to Państwu dziękuję, że poświęcacie swój czas, poświęcacie czas, który być może byłby czasem poświęconym Państwa rodzinom, a dzięki Waszej determinacji poświęcacie go potrzebującym. Jeszcze raz gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie tego pojazdu i życzę oczywiście bezpiecznego korzystania z tego pojazdu. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. A teraz o głos poprosimy Panią Annę Mikosz, Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pani poseł, Panie pośle, Panie wojewodo, Panie przewodniczący, Panie starosto, Panie wójcie gminy Dębno, Panie dyrektorze, szanowni komendanci, prezesi, księże proboszczu, również szanowni druchny, druchowie, poczty sztandarowe, młodzieżowa drużyno pożarnicza, panie, które tutaj trudzą się z koła gospodyń wiejskich, pani sołtys, wszyscy zgromadzeni mieszkańcy i goście na tej pięknej uroczystości. To dla takiej miejscowości jak Jaborsko to historyczny dzień. Taki samochód, o który zabiegało tyle osób, trzeba szanować, uczcić i cieszyć się, bo to jest wielkie wydarzenie. Zatem, tak jak moi poprzednicy, również dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o ten samochód, którzy przeznaczyli tyle pieniędzy, żeby go zakupić. Najwyższe wyrazy uznania. To nie jest łatwa droga. Sama w innych w swojej miejscowości uczestniczyłam w zabieganiu o te pieniądze, jak również tutaj w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego muszę też podziękować za środki, które udało nam się tutaj też zdobyć, wesprzeć ten, ten zakup, ale to nie jest łatwa droga. Tym bardziej gratuluję wszystkim, którzy zabiegali, starali się, pisali wnioski, że ten samochód udało się kupić. Ale gratuluję również tej pięknej, młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo tak naprawdę to dla nich, to dla nich jest to, ten samochód, to oni wkrótce dorosną i będą z niego korzystać. Dla wszystkich, dla wszystkich jest to piękne wydarzenie dla gminy Dębno, dla miejscowości Jaworsko, dla wszystkich nas to ważne wydarzenie, ponieważ nasze bezpieczeństwo się wtedy poprawia. Dziękujemy Wam za wszystko, co zrobiliście, za wszystkim, którzy zabiegali, wszystkim przede wszystkim, którzy dali pieniądze na to, bo to trzeba przyznać, że rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo dba o ochotnicze straże pożarne, o koła gospodyń wiejskich, o wszelkie stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz wspólnoty, na rzecz integracji bo mają Polskę w sercu. Jesteśmy wszyscy dumni z naszego rządu, ze Zjednoczonej Prawicy, ponieważ dzięki nim życie przez te ostatnie lata bardzo się poprawiło. I dziękujemy wszystkim osobom, które tak pięknie dbają o Polskę. Jesteśmy dumni z Polski, mamy Polskę w sercu, jesteśmy dumni z naszych rządzących, że tak podnieśli poziom życia w naszym kraju. Jeszcze raz życzę strażakom, żeby święty Florian ochraniał ich i żeby jak najmniej mieli tych wyjazdów, które zawsze są no, wymagające pomocy, wsparcia temu drugiemu człowiekowi, który uległ wypadkowi, czy coś się dzieje niekorzystnego, czy się Właśnie jest jakiś pożar. Dziękujemy Wam za Waszą pracę w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i o głos proszę teraz starostę powiatu brzeskiego, pana Andrzeja Potępę. Szanowni parlamentarzyści, panie wojewodo, samorządowcy wszyscy, wszystkich szczebli ścigionych księży proboszczu, druchny i druchowie, szanowni państwo, mieszkańcy Jaworska. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że dla OSP Jaworski dzisiejszy dzień jest dniem historycznym, bo w całej historii jednostki nie było takiego sprzętu, jaki dzisiaj został przekazany i poświęcony. Nie, nie dosyć, że 
nowy, to jeszcze super nowoczesny. Ja miałem okazję być tu, kiedy ten samochód przyjechał i widziałem emocje, jakie temu towarzyszyły. Cała jednostka razem z młodzieżową drużyną pożarniczo czekała tutaj na ten samochód z, z, ogromnym, z, z ogromnym napięciem i widziałem, że, że naprawdę wszyscy, a już Andrzej był tak wzruszony, że łzę w jego oczu zobaczyłem, ale to on i pewnie jeszcze wielu innych przez wiele miesięcy, a pewnie i lat zabiegało ten samochód. I tym, którzy byli inicjatorami, należą się ogromne, ogromne gratulacje i wyrazy szacunku. Oczywiście składam również wyrazy podziękowania panu wójtowi, przewodniczącemu rady i wszystkim radnym, bo podjąć decyzję o przeznaczeniu ponad pół miliona to jest, to jest naprawdę duża odwaga i trzeba ten budżet tak ułożyć, żeby na wszystko inne też starczyło. Podziękowania dla wszystkich instytucji, które przeznaczyły pieniądze, żeby ten montaż finansowy pozwolił na zakup tego samochodu. A ja się bardzo z tego cieszę, że już po raz kolejny w tym roku dane mi jest uczestniczyć w przekazaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego w jednostkach w naszym powiecie, bo to starosta ma obowiązek, jest szefem zarządzania kryzysowego w powiecie i im lepiej są wyposażone ochotnicze straże pożarne, tym większe wsparcie dla zawodowej straży pożarnej. Mamy 59 jednostek w powiecie i już w tym momencie znakomita większość z nich dysponuje tak nowoczesnym sprzętem. Ale jeszcze bardziej niż sprzęt, cieszy mnie to, co powiedział prezes Andrzej Górski na początku, że w tej jednostce przybywa strażaków, jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, a strażacy, którzy są, są wykwalifikowani, są ratownikami medycznymi, są ratownikami technicznymi, kierowcami. Nasze ochotnicze straże pożarne się profesjonalizują, a to oznacza, że naprawdę mamy armię ludzi, która potrafi pomóc. Przekonaliśmy się o tym miesiąc temu, 26 sierpnia, kiedy nawiedziła nas, nas burza, byłem w samym centrum tej burzy, na terenie gminy Człów, Iwkowa, Gnojnik. No był taki naprawdę armagedon, nasza zawodowa straż nigdy w swojej historii tyle razy nie wyjeżdżała i w tym wszystkim ludziom, którzy naprawdę potracili dachy i generalnie było bardzo dużo zniszczeń, pomagały właśnie ochotnicze straże pożarne z terenu całego powiatu i ten nowoczesny sprzęt pozwolił usunąć te wszystkie wiatrołomy, zabezpieczyć dachy i tak dalej, i tak dalej. Więc cieszę się bardzo, że ten sprzęt jest. Życzę strażakom z OSP Jaworsko e, wszystkiego dobrego, oczywiście w dalszym ciągu chętnych do, do służby i mam nadzieję, że jutro na powiatowe zawody OSP zajedziecie tym pięknym nowym samochodem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo i o zabranie głosu poproszę teraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadyra, pana Janusza Potera. Pani poseł, panie pośle, panie wojewodo, pani przewodniczący, panie starosto, pani, pani radna, pani starosto, panie wójcie, wszyscy szanowni zaproszeni goście, panowie prezesi, komendanci, druhowie i mieszkańcy gminy. Dębno. Pozwolę sobie na początek przeczytać list małopolskiego komendanta wojewódzkiego, który w związku z, z, z wieloma obowiązkami nie mógł przybyć. Druch Andrzej Górski, prezes Chłotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku. Szanowny druhu prezesie, jest mi niezmiernie miło, że w radosnej atmosferze dzisiejszej uroczystości mogę przesłać druhen i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że w dniu dzisiejszym ma miejsce poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Waszej jednostki. Jestem przekonany, że idące za tym wzmocnienie potencjału ratowniczego w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa całej Waszej gminy. Warto zauważyć, że to osiągnięcie jest w głównej mierze w Waszą zasługą, dlatego życzę bezawaryjnej obsługi. Szczerze gratuluję Wam tego sukcesu. 
wszystkim związanym z ochroną przeciwpożarową na terenie Waszej miejscowości przekazuję serdeczne podziękowania, mając świadomość, że żadne słowa nie wy wystarczą, by docenić waszą, Wasz codzienny trud i zaangażowanie. Korzystając z tej sposobności przekazuję serdeczne podziękowania za Waszą dotychczasową działalność, za, wa za wasze, rodzin zaś wasze rodziny polecam szczególnej opiece świętego Floriana. Z poważaniem małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nad brygadier Piotr Filipek. Ja ze swojej strony chciałem się tylko przyłączyć do życzeń i gratulacji małopolskiego komendanta wojewódzkiego. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, wszystkim którzy się przyczyni, przyczynili do zakupu tego samochodu yy, samorządowi yy, gminnemu i w, Wszystkim pozostałym osobom, a szczególnie pani poseł Józefie Szczurek-Żelasko, bo mimo tych wszystkich środków z innych źródeł, jeżeli by nie dofinansowanie od ministra spraw wewnętrznych i administracji, pewno ten samochód by tutaj nie trafił. W poprzednich latach w powiecie brzeskim bywały lata, że nie otrzymywaliśmy żadnego samochodu z puli środków ministra spraw wewnętrznych i administracji lub jeden samochód. Rok temu otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch samochodów, między innymi do samochodu Woli Dębińskiej, dzięki też staraniom pani poseł i w tym roku aż trzy samochody w Jaworsko, Łęki i Uście Solne. Serdecznie dziękuję i gratuluję nowego samochodu. Mam nadzieję, że będzie służył wiele, wiele lat bez awarii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panie Komendancie i o głos teraz proszę Pana Piotra Maturę, Przewodniczącego Rady Gminy Dębno. Dostojni goście, drogie druhny i druchowie, Szanowni Państwo. Miałem okazję kiedyś wertować kronikę jedną, jednej z naszych jednostek na terenie gminy Dębno. Ile tam było radości na tych kartach za 50., gdzie pozyskano metodą gospodarczą jakiś bosak, kilka toporków, parę sztuk hełmu. To jaka radość jest dzisiaj w Jaworsku i jakimi zgłoskami w kronice jednostki w Jaworsku zostanie zapisany ten dzisiejszy dzień. Niewątpliwie jest to wielki sukces wszystkich, którzy starali się o ten samochód, sukces lokalnej społeczności. My jako radni, cóż, każdy duży wydatek, każda inwestycja budzi pewne wątpliwości, budzi pewne obawy. I nasze jest w przypadku, gdy w tle jest bezpieczeństwo. Tu ta dyskusja od początku zmierzała w tym kierunku, aby ten dzień dzisiejszy mógł nastąpić, aby Państwo mogli się cieszyć tym wspaniałym samochodem, a mieszkańcy większym bezpieczeństwem. Jest to dla nas jako radnych zaszczyt i, i przywilej w pewnym sensie, że możemy tworzyć, jest to przecież element większej całości, tworzymy sieć bezpieczeństwa w gminie Dębno. Tych samochodów jest znacznie więcej finansowanych na podobnych zasadach, jak tutaj było wymienione. Pozostaje się tylko cieszyć, gratulować, co niniejszym czynie w imieniu własnym, jak i całej Rady Gminy Dębno. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się przyczynili do tego zakupu. Gratuluję, życzę wielu, wielu lat porządnej strażackiej pracy na tym samochodzie. Dziękujemy bardzo i o zabranie głosu proszę teraz prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej druha pana Mariana Zalewskiego. Szanowna pani poseł, panie pośle. Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Wojewódcy z Panem Przewodniczącym na czele Powiatowi, ale i duża grupa Radnych Gminnych, których zresztą znam osobiście. Szanowni Mieszkańcy, Księże Proboszczu, oczywiście i co najważniejsze Duchowie Starzacy. W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ordnictwa Straży Pożarnej i w ogóle wszystkich duchów strażaków z powiatu chciałem Wam serdecznie pogratulować tego pięknego samochodu. Jaworsko położone jest na skraju powiatu brzeskiego i tak jak tu Pan Starosta przed chwilą powiedział, stanowicie bardzo ważny element właśnie w tym, żeby mieszkańcy powiatu i nie tylko powiatu czuli się bezpiecznie. Stąd też serdecznie wszystkim Wam gratuluję, a szczególnie gratulacje chcę skierować na ręce prezesa Górskiego, który przez wiele, wiele lat oddawał się bez reszty działalności tej jednostki, postawił ją na, nodze, na nogach 
I naprawdę jest to jedna z najlepszych jednostek w powiecie, łącznie tutaj z duchem y, naczelnikiem ochotniczej straży pożarnej. No i oczywiście te gratulacje kieruję również dla duchów seniorów, którzy tu pięknie są obecni, którzy kiedyś też w tej jednostce wiele własnego wysiłku włożyli, żeby była piękna remiza, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Chcę serdecznie podziękować również wszystkim tym darczyńcom, byli tu już wymieniani, więc nie będę powtarzał, którzy złożyli się na to, żeby ten samochód był obecny. Myślę, że to jest inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale i też oddanie szacunku wielu pokoleniom strażaków, którzy właśnie tutaj w Jaworsku kiedyś, to mówił Pan Przewodniczący Rady Gminy, no, budowali tę jednostkę zupełnie w innych warunkach, w innych możliwościach. Myślę, że też chcę pogratulować i PES-owi Zarządu Gminnego, Bogdanowi, Komendantowi Gminnemu, bo to są kolejne samochody, które wzmacniają właśnie wszystkie jednostki, a jest ich to druga ilość jednostek w powiecie, jeżeli chodzi o te stawy pożarne. No i na koniec podziękować wszystkim strażakom, szczególnie pocztem standardowym dzisiaj obecnym i strażakom z wszystkich jednostek z gminy Dębno, który tak pięknie się prezentujecie, bo rzeczywiście jest to ważne święto nie tylko Jaworska, ale i również całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i o głos poproszę teraz gospodarza naszej gminy, wójta gminy Dębno, pana Wiesława Kozłowskiego. Szanowni zaproszeni goście, drodzy druchowie, drodzy mieszkańcy. Tak na podsumowanie, ja zawsze mówię, że najgorzej jest mówić temu na końcu. Bo wszystko zostało powiedziane, ale powiem w ten sposób, że dzisiaj jest dzień dobry, jak zawsze mówimy, co ten dzień znaczy. Dzień dobry. Trzeba by się zastanowić tak w głębie tego słowa, że ten dzień dobry dzisiaj jest dla Jaworska. Dla Jaworska jest to dzień, w którym po wielu latach oczekiwań spełniają się pewne marzenia. Marzenia o dobrym, sprawnym samochodzie, gdyż co prawda wszyscy tutaj wymienieni Powiedziano, że Jaworsko jest na skraju powiatu brzeskiego, na skraju gminy Dębno, ale nie jest na skraju dofinansowania i wyposażenia jednostki OSP Jaworsko. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest jedną z lepiej wyposażonych jednostek w gminie Dębno. Ale to nie stałoby się bez zasług osób, które tutaj były wyczytywane, pomijając wójta, pomijając radę. Ja tutaj chciałbym wspomnieć tylko jedno, że przez Osiem lat, można powiedzieć, na teren gminy Dębno zostało zakupionych osiem samochodów. Można powiedzieć, że średnia jest jeden na rok. Owszem, był jakiś tam rok przerwy, ale nadrobiliśmy w następnym roku, że sprowadziliśmy dwa. Tego można powiedzieć intensywnego doposażenia jednostek samorządu, jednostek samorządu gminy Dębno nie byłoby bez też ośmioletniej kadencji pani poseł Józef Szelek Żelazko gdyż tutaj szczególnie chciałem podziękować za to, że zawsze co, jeżeli może... Dziewczyna Pani Poseł jest. <głosy> tutaj jest. Dziękuję Pani Poseł za to, że zawsze mogłem liczyć na to, jeżeli się spod... zwracałem z... o samochód, zawsze było, mówię, to znowu samochód. No i jeszcze nam trochę brakuje Pani Poseł, bo już mamy 12 jednostek, także <głosy> liczymy, na... liczymy jeszcze na więcej, ale tak mówiąc poważnie, dziękuję bardzo wszystkim za dobre słowo, za to, że zawsze mogę na Państwa tutaj za moimi plecami liczyć na wsparcie nie tylko finansowe, ale również merytoryczne pod powiedzą, gdzie ten można, ten montaż finansowy można złożyć, aby uzyskać odpowiednie dofinansowanie i aby ten koszt gminy Dębno był jak najmniejszy. Co prawda samochody wzrosły w ostatnich latach, gdyż pamiętam jak pierwszy samochód 2000 Podajże w 15 lub 16 roku kupowaliśmy do gminy Dębno, kosztował niecałe 600 tysięcy. Teraz przeszło milion sto. I tak tutaj rozmawiałem z panem posłem, jeżeli byśmy teraz zaczęli sprzedawać te w sumie nie tak stare te samochody, zrobilibyśmy dobry biznes, bo średnio można by było na każdym zarobić po pół miliona. Ale to jest oczywiście tak troszkę żarte pół serio. Proszę państwa, cóż na zakończenie chciałem powiedzieć? Drodzy druchowie, drogi, drodzy druchny, 
Życzę wam tyle samo powrotu co i wyjazdów. Życzę wam, aby święty Florian wam błogosławił w tej służbie, służbie dla drugiego człowieka. I aby tych wyjazdów było jak najmniej. Zawsze powtarzam, że Jaworsko to jest taka specyficzna wieś, gdzie połowę mieszkańców to jest w straży pożarnej, a druga połowa to jest w kole gospodyń wiejskich. A ci, co nie są ani tu, ani tu, to są albo żonami lub mężami tych, co są w tych dwóch organizacjach. Także cała miejscowość Jaworska jest zjednoczona pod patronatem księdza proboszcza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w ten bardzo miły sposób nasza uroczystość powoli dobiega końca. Za chwilę dowódca uroczystości, druch Mariusz Mrzygłód z OSP Jaworsko odprowadzi wszystkie poczty sztandarowe. Po rozformowaniu uroczystości zapraszamy w imieniu organizatorów na okolicznościowy poczęstunek. Tę wielką przyjemność i zaszczyt prowadzenia tej uroczystości miał, mówiąc te słowa, Łukasz Przybyło, dyrektor Demiskiego z Centrum Kultury. Dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejszą uroczystość, a dowódcę proszę o złożenie meldunku, o zakończeniu uroczystości oraz podprowadzenie pod oddziałów. Dziękuję bardzo. Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Mariusz Brzegut melduje zakończenie uroczystego meldunku z okazji poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku. Powiedziałem baczność, w lewo, zwrot. Za mną, marsz!